इस वीडियो में हम लोग स्क्रू गेज के बारे में डिस्कस करेंगे स्क्रू गेज को माइक्रोमीटर भी कहा जाता है क्योंकि ये जो मिनिमम थिकनेस मेजर कर सकता है उसका रेंज माइक्रोमीटर में होता है मतलब 10 टू दी पावर माइनस सिक्स मीटर के रेंज में भी हम लोग इस स्क्रू गेज से मेजरमेंट ऑप्टीन कर सकते हैं जिसका थिकनेस किसी पेपर का या किसी थिन वायर का थिकनेस अगर हम लोग को मेजर करना है तो उनको इन स्टड्स के बीच में पुट करते हैं इस स्क्रू गेज में दो स्केल्स होते हैं एक होता है मेन स्केल जो पहले वाले स्टड से एक फ्रेम के थ्रू जुड़ा होता है और दूसरा होता है सर्कुलर स्केल जो इस स्लीव के ऊपर रोटेट कर सकता है और ये जो सर्कुलर स्केल है वो इंटरनली इस सेकंड स्टड से कनेक्टेड होता है मतलब जब हम लोग इस रैचेट को रोटेट करते हैं तो ये स्टड आगे या पीछे की तरफ मूव करता है अगर हम लोग इस रैचेट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें तो ये अंदर की तरफ जाएगा और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें तो ये बाहर की तरफ जाएगा ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसा एक स्क्रू को टाइट करने पे या लूज करने पे होता है जैसा इस पिक्चर में देख रहे हैं स्क्रू में कुछ कट्स बने होते हैं जिनको हम लोग थ्रेड्स कहते हैं और दो कंजिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं पिच दिस सेपरेशन इज कॉल्ड पिच हम लोग एक रिवॉल्यूशन अगर इसको रोटेट करेंगे इस स्क्रू को तो ये एग्जैक्टली exactly इतना ही डिस्टेंस आगे की तरफ इन द सेम वे अगर हम लोग स्क्रू गेज में रैचेट को एक कंप्लीट रोटेशन देंगे तो ये सर्कुलर स्केल इस मेन स्केल पे पिच के इक्वल डिस्प्लेस होगा तो अगर हम लोग को पिच मेजर करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि सपोज इस रैचेट को हमने फाइव टाइम्स रोटेट किया और जिसकी वजह से ये फाइव मिलीमीटर मूव किया देन पिच विल बी डिफाइंड एज देन पिच इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैप ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ सर्कुलर स्केल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ नंबर ऑफ रोटेशन मतलब अगर हम लोग फाइव टाइम्स रोटेट करते हैं और ये फाइव मिलीमीटर जाता है देन दिस इज फाइव मिलीमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑन द मेन स्केल एंड नंबर ऑफ रोटेशन इज फाइव सो पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज वन मिलीमीटर अब हम लोग देखते हैं कि इससे जो मिनिमम uh, थिकनेस जो हम लोग मेजर कर सकते हैं वो कितना हो सकता है तो इस मेन स्केल में जो कैलिब्रेशन होते हैं वो वन मिलीमीटर्स पे है और सर्कुलर स्केल में जैसा आप देख रहे हैं इस सर्कुलर स्केल में टोटल हंड्रेड डिविजन है मेन स्केल में ये जो लाइन है जिसपे कैलिब्रेशन किया होता है इस लाइन को कहते हैं हम लोग रेफरेंस लाइन एक कंप्लीट रोटेशन में सर्कुलर स्केल का हंड्रेड डिविजन इस रेफरेंस लाइन को क्रॉस कर जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि हंड्रेड सर्कुलर स्केल डिविजन इज इक्वल टू a pitch one pitch of the screw gauge or one circular scale division is equal to one pitch one pitch upon 100 one pitch is 1 mm so one circular scale division is equivalent to 0.01 mm and it can be written as 10 to the power uh, 10 into 10 to the power minus 6 meter और 10 माइक्रोमीटर एंड दैट्स वाई इट्स नेम इज माइक्रोमीटर तो जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को हमने स्टड्स के बीच में पुट किया तो कुछ इस तरह से वो दिख रहा था मतलब ये जो कैप है सर्कुलर स्केल का दिस कैप ऑफ द सर्कुलर स्केल इज एटलीस्ट शिफ्टेड बाय 6 मिलीमीटर एंड देर इज सम डिस्टेंस बिटवीन दिस सिक्स डिविजन एंड द कैप ऑफ सर्कुलर स्केल अब ये डिस्टेंस कितना है वो मेजर करने के लिए हम लोग सर्कुलर स्केल का यूज करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि एक सर्कुलर स्केल डिवीजन जब ये रोटेट होता है तो कैप 0.01 मिलीमीटर mm शिफ्ट होता है 
और यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये थर्टी सेवेंथ डिविजन रेफरेंस लाइन से कौन सा हिट कर रहा है मतलब ये सिक्स मिलीमीटर जाने के बाद थर्टी सेवन डिविजन क्रॉस किया है तो हम लोग बताएंगे कि इस केस में जो रीडिंग है दिस रीडिंग इज इक्वल टू सिक्स मिलीमीटर प्लस थर्टी सेवेंथ डिविजन ऑफ सर्कुलर स्केल एंड वन सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन मिलीमीटर सो इट कम्स टू बी सिक्स पॉइंट थ्री सेवन मिलीमीटर दिस सेम थिंग कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज मेन स्केल मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इन टू लीस्ट काउंट दिस सिक्स मिलीमीटर इज द मेन स्केल रीडिंग दिस थर्टी सेवन इज द डिविजन विच कॉन्साइड्स विद द रेफरेंस लाइन इज द सर्कुलर स्केल रीडिंग एंड जीरो पॉइंट जीरो वन मिलीमीटर वॉज ऑप्टेन्ड एज लीस्ट काउंट दट इज वन सर्कुलर स्केल डिविजन सो नेक्स्ट टाइम से अब हम लोग अगर इससे मेजरमेंट लेना है तो इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं